Quando o assunto é persianas, cortinas e similares, a equipe da Lex Blind é excelente. Ela oferece mais de 15 mil tecidos e designs. Além disso, utiliza soluções avançadas que gradualmente compensam os custos dos clientes. Por exemplo, o tecido Screen bloqueia até 96% do calor solar, reduzindo os gastos com ar-condicionado. Os especialistas da Alex Blind não têm medo de projetos complexos com geometrias incomuns. Precisa de persianas rolo de 25 metros de largura? Moleza! Há janelas de 6 metros de altura no prédio do cliente? Sem problemas! Além disso, muitas soluções da Alex Blind são compatíveis com Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit e suportam a integração de vários sensores, permitindo que o cliente configure as persianas, por exemplo, para abrir automaticamente ao nascer do sol. A empresa alemã Klafs, por sua vez, oferece a todos a chance de adquirir a Espuro, a primeira cabine de vapor com espuma do mundo. A ideia é que as suaves nuvens brancas não apenas limpem, mas também criem uma atmosfera especial durante o banho. Ainda mais porque são fornecidos efeitos de luz e som. E quando a pele estiver brilhando de limpeza, você pode ativar primeiro um chuveiro comum e depois um de água gelada para remover a espuma. Todos esses prazeres estão compactados em um formato que se adapta inclusive a hotéis e navios de cruzeiro. A cabine pode ser instalada em uma área de cerca de 6 metros quadrados, sem contar a sala técnica. E todas as tubulações de água são lavadas e desinfetadas com o apertar de um botão. A empresa Veronder está sediada na Bélgica, mas opera não apenas em toda a Europa, como também na África e na América do Norte. E por que não? Afinal, essas varandas transformáveis são úteis tanto no calor quanto no frio. Elas são bioclimáticas, ou seja, é possível manter um microclima ideal dentro delas. Por isso, a varanda da Veronder pode se transformar em qualquer coisa, desde um escritório até um jardim de inverno. As soluções de engenharia também impressionam. Um mecanismo especial de roletes eliminou a necessidade de guias de piso. A estrutura é montada em uma moldura de alumínio e é autoportante. Os clientes podem escolher entre vidro temperado, plexiglass ou policarbonato para o acabamento. Entre as opções adicionais estão aquecimento, iluminação e um sistema de abertura automática. O projetor BenQ GV50 foi desenvolvido especialmente para quem gosta de assistir a filmes deitado na cama. Ele gira verticalmente até 135 graus e projeta a imagem até mesmo no teto. Os desenvolvedores também deram ênfase à base. Ela se ajusta perfeitamente a uma mesa de cabeceira, permitindo configurar a posição da imagem de acordo com todos os ocupantes da cama. A eletrônica do projetor também não decepciona. O modo Night Shift ajusta automaticamente as cores para reduzir o cansaço visual. E graças ao Ceiling Cinema Sound Mode, o som será perfeito, independentemente de você estar sentado ou deitado. Claro, o projetor permite assistir filmes da Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+. Plus. E a sensação de cinema é garantida pela diagonal máxima de 120 polegadas. Tudo isso é complementado por uma bateria com duração de 150 minutos e um preço de 800 dólares. As coberturas solar Carport são apresentadas como uma combinação inovadora de madeira laminada exclusiva e painéis solares de alta eficiência. Há um bom raciocínio por trás dessa inovação. As vendas de veículos elétricos aumentaram 33% no ano passado, mas a infraestrutura de carregamento não se expandiu na mesma proporção. Instale uma Solar Carport 15 e obtenha energia suficiente para percorrer pelo menos 4.828 km por ano. Se dividirmos esse valor por 365, temos cerca de 13 km por dia. A potência da Solar Carport 15 chega a 6.3 kW e custa a partir 
partir de 8.857 dólares. O vinho é muito sensível às condições de armazenamento, tanto que a temperatura ideal para servi-lo varia conforme a estação do ano. Por isso, uma coleção de vinhos requer tanto investimento financeiro quanto atenção cuidadosa. Ou então, uma adega como esta da LG, que cuida automaticamente da temperatura, umidade, proteção contra raios UV e até vibrações. Para maior comodidade, os engenheiros sul-coreanos dividiram o armário em três seções. Aqui estão elas de cima para baixo, para vinhos tintos, para vinhos brancos e para champanhe. Para verificar os estoques sem abrir a porta, você pode bater na adega e acionar a iluminação interna. A adega também conta com assistente de voz, Wi-Fi, sistema de abertura automática e modo freezer. A criação da LG acomoda 65 garrafas e custa 5.679 dólares. Matronics Air Cover 300 é um dispositivo de proteção que se assemelha a uma persiana gigante. Ele é recomendado para piscinas de até 81 metros quadrados e com largura máxima de 6.5 metros. Os desenvolvedores focaram não apenas na funcionalidade, mas também no estilo. Por isso, o dispositivo recebeu o prêmio internacional Red Dot Design Award. Os clientes podem escolher o tipo e a cor dos perfis de acordo com suas preferências. Em qualquer versão, a proteção se adapta tanto a piscinas já construídas quanto em construção e pode ser controlada por controle remoto ou aplicativo móvel. O preço está disponível mediante solicitação. Se a taxa de mortalidade das abelhas permanecer em 20% ao ano, dentro de 11 anos, elas desaparecerão completamente. Por que não contribuir para a preservação da população de abelhas? Aqui está uma ótima maneira chamada Bimond. Essa colmeia foi projetada especialmente para cidades. É tão simples que até uma criança de 5 anos consegue manipulá-la. A Beamond pode ser colocada em qualquer lugar, desde o quarto até o escritório. Você só precisa posicionar a abertura de entrada e saída das abelhas a pelo menos 50 centímetros de janelas e portas. A temperatura ideal de 34 graus é mantida pelas próprias abelhas, e a proteção contra ácaros da espécie Varroa vem embutida na colmeia. O modelo Aesthetic custa 780 dólares e as abelhas não estão incluídas. Estamos acostumados com a ideia de que um exaustor seja uma grande estrutura suspensa acima do fogão, mas a empresa Bora transferiu o exaustor para a bancada. A superfície de sucção combina perfeitamente com os cooktops de indução e a gás da Bora, o que significa que é ideal até para cozinhas pequenas. Por exemplo, os painéis da versão S-Pure têm apenas 60 cm de largura. Outro destaque é o controle inteligente. Ao alternar entre as configurações de exaustão e cozimento, a interface muda de cor. O brilho é ajustado para não distrair o cozinheiro. E para a linha profissional, há um controle remoto. Flex Drain Pro é um tubo de drenagem corrugado com 10 cm de diâmetro. Ele está disponível em até 15 metros de comprimento e suporta uma pressão de até 4.7 atmosferas. A capacidade de carga do Flex Drain Pro é 30% maior que a de outros tubos similares. Uma boa compra por 14 dólares. Outro complemento interessante são os blocos Stealth Flow, 
que ajudam a desviar a água da calha para longe da casa. Eles foram projetados para serem planos, facilitando o disfarce sob a cobertura de solo ou ao longo de caminhos. Uma unidade de 152 centímetros de comprimento custa 6,5 dólares. Continuando o tema drenagem, o especialista na tela apresenta as sessões Storm Drain Pro. Elas são ideais para projetos envolvendo grandes residências particulares. Em primeiro lugar, a resistência do Storm Drain Pro é suficiente para suportar veículos de até 5 toneladas. Em segundo lugar, as sessões possuem flanges laterais embutidas, o que permite alterar a direção da rede de drenagem sem a necessidade de adquirir acessórios adicionais. O comprimento da seção padrão da Storm Drain Pro 100 é de 1 metro. com uma largura e profundidade de 155 mm. O preço é considerável, 133 dólares. Pelo menos, uma grade galvanizada vem incluída no pacote. Ano de 1998. Em um estúdio parisiense de 20 metros quadrados, está o suíço Peter Loja, intrigado. Por que não existem cozinhas originais práticas e, acima de tudo, compactas no mercado? E, no final, ele mesmo decide inventá-las. Assim nasce a empresa Kichu, que começa a produzir uma obra-prima atrás da outra. Até hoje, as vendas já ultrapassaram mil unidades. Um dos segredos do sucesso é que as partes principais da cozinha Kichu desempenham, no mínimo, duas funções. Vamos ver como isso funciona no exemplo do modelo de cozinha K6. Suas seções superiores servem como bancadas, proteção, sistema de iluminação e suportes para gadgets. Se você não acredita na palavra mini, aqui estão as dimensões. 1.2 por 0.6 por 1 metro. E mesmo assim, a cozinha inclui pia com torneira misturadora, geladeira, tomada e até uma lixeira. Surpreendente, mas a K6 custa a partir de 5.450 dólares. Os robôs domésticos também estão avançando no caminho do progresso. Por exemplo, o QB já está pronto para assumir tarefas rotineiras como lavar o chão e mover cestos de roupa. Ele carrega até 20 kg e pode rebocar até 90 kg em um carrinho. É possível adicionar opcionalmente uma câmera. Deve ser agradável observar a limpeza enquanto se está deitado no sofá. O QB custa 2 mil dólares e para que ele não trabalhe sozinho, o Rosa, outro robô do mesmo fabricante, já está a caminho para ajudar. Ele é mais caro, custa 4.900 dólares, mas também faz mais. Em primeiro lugar, o Rosa sobe escadas. Em segundo lugar, ele carrega até 25 quilos enquanto trabalha. Bem-vindo à Indonésia. Alguns profissionais locais construíram uma mini hidrelétrica. O elemento-chave da construção foi um parafuso de Arquimedes. Os autores também usaram um inversor de tensão e um transformador de 3 amperes. Sim, talvez a produção dessa estação não seja muito grande, cerca de 100 watts. Mas, se o parafuso girar 24 horas por dia, é bem possível acumular uma reserva de energia para emergências. Engenheiros alemães estão desafiando as janelas sujas. Deixe que elas sejam limpas por esses drones. Aliás, esses trabalhadores voadores são bastante versáteis. Eles também limpam painéis solares, fachadas e outros objetos de difícil acesso para os humanos. 
A altura de limpeza é ilimitada e a velocidade pode chegar a 100 metros quadrados por hora. A tecnologia de limpeza se adapta rapidamente às condições e particularidades dos edifícios. E claro, os profissionais da limpeza não precisarão mais correr riscos ao subir em grandes alturas. A série Termit Profi apresenta fossas sépticas em duas versões, com drenagem por gravidade e com drenagem forçada. Uma transição um tanto abrupta de coberturas solares, drones e outras tecnologias? Talvez, mas uma fossa séptica é uma compra igualmente importante, se não mais. A Termit Profi trata os efluentes, tornando-os seguros para o meio ambiente, sem odores e facilmente absorvidos pelo solo. O modelo 2.0 não custa muito, 624 dólares. É uma opção para quatro pessoas com eficiência de purificação de até 75%. A capacidade é de 800 litros por dia. E graças ao seu formato com nervuras, a Termit Prof 2.0 pode ser instalada em qualquer tipo de solo. Turbofonte é um dos maiores fabricantes franceses de lareiras. Vamos avaliar alguns dos seus modelos fechados. Suas portas de vidro se movem verticalmente e na parte interna é usada uma massa cerâmica refratária conhecida como chamote. O preço das lareiras é quase o mesmo, cerca de 4.954 dólares. O modelo Sigma 79CV tem uma potência nominal de 6.9 kW. Ela é adequada para toras de até 50 cm. O modelo Sigma 11050 é mais potente, com 12 kW, e usa toras de até 60 cm. Qual deles você prefere? O que há de interessante na sua varanda? Talvez flores ou objetos que você hesite em jogar fora? Mas a equipe da Weddell Solar oferece algo mais interessante. Que tal instalar uma usina solar? Coloque esses painéis projetados especificamente para varandas e obtenha energia gratuita. O kit básico Weddell Solar Lite 320 é instalado sem ferramentas em 5 minutos. Ele consiste em quatro painéis e atinge uma potência de 320 watts. O preço dessa comodidade é de 555 dólares. E se o orçamento permitir, você pode optar por uma versão mais potente de 1.280 watts, que consiste em 16 painéis por 1.200 dólares. Talvez no futuro, as varandas não sejam tão adequadas para a instalação de painéis solares convencionais. Experimentos mostram que abandonar a forma plana clássica em favor de uma esfera pode aumentar a eficiência dos painéis em mais de um terço. Por exemplo, um grupo de especialistas da Universidade de Ciência e Tecnologia King Abdullah criou esferas solares do tamanho de uma bola de ping-pong. E durante os experimentos descobriram um aumento de 36% na eficiência em comparação com os painéis planos. O arquiteto alemão André Brossel também apresentou um protótipo de gerador solar com uma enorme esfera de vidro, que atua como uma lente. A ideia é que esse seja um ótimo modelo para estações de recarga de veículos elétricos. Em comparação com os painéis convencionais, a criação de Brussel funciona 35% melhor. E em dias nublados, chega a gerar até quatro vezes mais energia. <música> 